সম্মানিত দর্শক মণিলি আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের দেখাবো যে কি করে আমরা একটা ফ্লোরাল ডিজাইন তৈরি করতে পারি ফ্লোরাল লোগো ডিজাইন তো চলেন আমরা কাজ শুরু করি আমি টুলবার থেকে এলিপস টুলটা নিলাম নিয়ে শিফট অলটার ধরে আমি ড্রাক করছি র্যান্ডমলি যতটুকু নিতে চাই আমাদের প্রথম কাজ হবে একটা অধ্যচন্দ্র একটা বৃত্ত আঁকা আর সেটা করার জন্য আমরা এটাকে সিলেক্ট রাখলাম সিলেক্ট রাখার পরে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ করলাম তাতে এর উপর একটা পেস্ট হলো কপি হয়ে পেস্ট হলো আমি ভিন্ন কালার দিচ্ছি আমি উপরের যে যেটা পেস্ট হয়েছে সেটা সিলেক্ট আছে এই অবস্থায় আমি কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরলাম এবং বাম দিক থেকে যে অ্যারো যখন আসবে তখন আমরা এটা ডান দিকে এভাবে টেনে নিব ঠিক এইভাবে আমি এ পর্যন্ত রাখলাম দেন আমি কিবোর্ড থেকে রাইট আরও প্রেস করছি এভাবে কয়েকটা স্পেস আমি ডানে সরাই নিলাম সাদা রং দিয়ে আমরা রিভিউ করে নিতে পারি যে আমাদের জিনিসটা এমন হলে হবে কি না আমাদের শেপটা যদি এমন হয় তো হবে কি না তো আমার মনে হচ্ছে এই দিকে একটু মোটা হয়ে গেছে তো এটা এটার জন্য আমি এটা সিলেক্ট করে শিপ ধরে আর একটু বামে সরাই নিচ্ছি আমি ঠিক এই মতো আর এটাও একটু এদিক থেকে আমি শিপ ধরে একটু সরাই নিচ্ছি বামে এমন বেশি সরে গেল আমি একটু কন্ট্রোল প্লাস করে পেজটা বড় করে নিলাম দেন শিপ ধরে আমি এটা একটু টেনে নিচ্ছি আরও একটু বড় করব হ্যাঁ এমন হলেই হবে এরপর আমরা এই দুটা সিলেক্ট করে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিব এরপর এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমি কন্ট্রোল মাইনাস করে পেজটা ছোট করলাম আমি রোটেট টুল সিলেক্ট করলাম দেখেন যখন আমরা রোটেট টুল সিলেক্ট করছি তখন এখানে একটা পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এটার অর্থ হলো যে আসলে এখান থেকে রোটেট হবে এখান থেকে ঘুরবে তো আমরা কোথায় থেকে এটাকে একটু ঘুরাতে চাই কেন্দ্রটা কোথায় হবে এটা আমাদের দেখে দেওয়া লাগবে তো আমরা কেন্দ্রটা করতে চাচ্ছি এখানে আপনি যদি একটু গ্যাপ রাখতে চান তাহলে এর দূরে একটু ক্লিক করতে হবে এটা নিয়ে আসতে হবে এখানে আর যদি মনে করেন একদম সব লাগা লাগা হয়ে থাকবে ভেড়ে ভেড়ে থাকবে তাহলে এর কাছে ক্লিক করতে হবে তো আমি একটু দূরে ক্লিক করছি আমার আমি যখন এখানে ক্লিক করব তখন এই যে কেন্দ্রের যে পয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে এটা এখানে চলে আসবে দেখেন আমি ক্লিক করছি এখানে ক্লিক করলাম তার মানে এখন আমি একটা নির্দেশ দিলাম যে এই যে রোটেট করবে সেটার কেন্দ্রটা হবে এটা এখন এ অবস্থায় আমি কিন্তু এ অবস্থায় আসি এ অবস্থায় থেকে আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরলাম অল্টার চেপে ধরে আমি এই শেপটাকে এভাবে ঘুরাই নিচ্ছি এইভাবে আমি এটা ঠিক করে নেব যে কি পরিমাণ আমি দূরত্ব রাখতে চাই এটা আমি ঠিক করে নেব তো আমি মোটামুটি এই পরিমাণ রাখলাম অল্টার চেপে ধরে ধরে থাকার কারণে এটা একটা কপি হয়ে গেল এবং আমি এ অবস্থায় কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করব ঠিক এইভাবে কন্ট্রোল জেড আমাদের এখান থেকে হলেই হবে যখন আমাদের হয়ে গেল তখন আমরা সিলেকশন টুলে চলে গেলাম ঠিক এইভাবে এখন যে বিষয়টা হয়ে থাকলো দেখেন এই যে কোনাগুলো বের হয়ে আছে আমরা এই কোনাগুলো কিভাবে সরাতে পারি খুব ইজি আমরা সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমরা এইখান থেকে সে বিল্ডার টু সিলেক্ট করলাম দেন কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে আমরা এইভাবে ক্লিক করলেই এই কোনাগুলো এই বাড়তি অংশগুলো চলে যাবে খুবই সিম্পল আমি এগুলো সরাই দিলাম এখান থেকে তার আমাদের ডিজাইনটা এমন হলো একটা ফুলের মতো হলো এখন সবগুলো ধরে আমরা ইউনাইট করে দেব আর যদি ভিন্ন ভিন্ন কালার আপনার ব্যবহার করতে চান তাহলে করতে পারেন তাহলে ইউনাইট করা যাবে না তো আমি ভিন্ন কালার ব্যবহার করতে চাচ্ছি না আমি ইউনাইট করে দিয়ে কাজ করব পাথফাইনার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম দেন তো আমরা একটা এভাবে রাখতে পারি আমরা এইভাবে লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে এ ধরনের একটা স্যাম্পল ব্যবহার করতে পারি আবার দেখেন এটাকে যদি আমরা বিভিন্নভাবে মডিফাই করতে চাই তাহলে কি ধরনের হতে পারে সেটা দেখেন আমি এটা সিলেক্ট সরি আমি এখান থেকে এলিপস নিলেও হবে আমি এইভাবে নিয়ে নিলাম একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি এবং এটাকে সেন্ড টু ব্যাক করে দিচ্ছি দেওয়ার পরে আমি দুটাকে সিলেক্ট করলাম এবং শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে আমি শুধু বাইরে কিবোর্ড থেকে 
অল্টার ধরে এভাবে ক্লিক করলাম তাতে এগুলো চলে গেল শুধুমাত্র এটা থাকলো দেখেন কন্ট্রোল জেড করে আমি পিছনে ফিরে আসলাম তো এভাবেও আপনি একটা ডিজাইন উপস্থাপন করতে পারেন আমি এটাও কপি করে রাখছি যে আমাদের ডিজাইন কত ধরনের হতে পারে এখান থেকে সেটা একটা মোটামুটি ধারণা আপনারা নিতে পারবেন আর কি আমি এটাও কপি করে রাখলাম এরপর আমি লালটাকে সিলেক্ট করলাম লালটা আসলে একদম ধার ঘেঁষে আছে এটাকে আমি একটু বড়ো করতে চাচ্ছি আর এই বড়ো করার জন্য লালটাকে বড়ো করার জন্য আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি রাইট বাটন ক্লিক করছি ক্লিক করে আমার ট্রান্সফর্মে আসবো ট্রান্সফর্ম থেকে স্কেল এখানে এসে আমরা প্রিভিউ করে নেব এবং এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে আসে এটাকে আমরা বাড়াই নেব তো লালটা আসলে কতটুক আমি বাড়াতে চাই আমি বাইরে কতটুক বর্ডার দেখতে চাই এই মতো আমরা করে নিলেই হবে আমি ঠিক এমন রাখছি দেন ওকে করছি তাহলে এটা আবার আরেক ধরনের ডিজাইন হলো তো যা হোক আমি এখন যেটা করছি সেটা হলো এটাকে একটা কপি করছি এই যে কালো যে শেপটা এটা আমি একটা কপি করছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ করলাম তার মানে এর মধ্যে এর উপরে একটা পেস্ট হলো এটা আপনারা জানেন এরপরে আমি যেটা পেস্ট করলাম উপরে আসা একটা বিভিন্ন কালার আমি দিয়ে দিই যাতে বোঝা যায় এটা আমি কিছুটা ঘুরাই নিচ্ছি ঠিক এইভাবে চোখের মাপ অনুযায়ী আমি ঘুরাচ্ছি আমি এই পরিমাণ রাখলাম আমি যখন ঘুরাচ্ছি তখন কিবোর্ড থেকে আমি কোনো কিছুই ধরে নাই ঠিক এখানে রেখে দিলাম দেন আমি লালটাকে সিলেক্ট করলাম সরি আমরা নীলটা এবং লালটা সিলেক্ট করলাম কালোটা আমরা এখানে এইখানে ডিসিলেক্ট থাকলো এরপরে আমরা পাথ ফাইনার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দেব তাতে এমন হলো এখন যদি আমরা এটা সরাই নিয়ে আসি এটা আমি রেখে দিলাম এখানে তো দেখেন এটা আবার আরেক ধরনের ডিজাইন হয়েছে সরি এখানে একটা আমাকে কপি রাখা লাগতো যা হোক এটা আমরা আবার করে নিতে পারব তাহলে দেখেন এখানে তাহলে দেখেন এখানে আরেক ধরনের ডিজাইন হয়েছে এমন হতে পারে আবার এটাই যদি আপনারা এই এটা কপি করে রাখলাম আমি আনগ্রুপ করে দিচ্ছি আমরা শুধুমাত্র এটা যদি এটা না চাই শুধুমাত্র এটাও ব্যবহার করতে পারি তাহলে দেখেন একটা স্যাম্পল থেকে একটা অবজেক্ট থেকে কত ধরনের অবজেক্ট তৈরি হচ্ছে তো আবার এগুলোকে আমরা যখন আমরা ফ্লোরাল ডিজাইন করতে যাব তখন এগুলোকে আমরা ব্রাশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারি এর একটা নমুনা আপনাদেরকে হালকা করে আমি দেখাই রাখি যদিও ব্রাশ এর জন্য আলাদা একটা টিউটোরিয়াল হবে এরপর আমি যেহেতু প্রসঙ্গটা এসেই গেল আমি এটা একটু আপনাদের ব্রাশ তৈরি করে দেখাই আমরা এখান থেকে আমরা উইন্ডোজে যাব উইন্ডোজ থেকে ব্রাশ প্যালেটটা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে আমরা র্যান্ডমলি এটা সিলেক্ট করে এভাবে ড্রাক করে ব্রাশে ঢুকাই দিলাম ব্রাশ প্যালেটে এই অবস্থায় আমাদের এখানে আর্ট ব্রাশ আমরা সিলেক্ট করে দিব দেন ওকে করব ওই করার পরে আমরা এখানে এটা টেন্টস করে দেব এবং এখানে এই যে ব্রাশ স্কেল অপশন এখানে প্রথমে যে অপশনটা এটা সিলেক্ট করে দেব দেন ওকে করব এরপরে দেখেন আপনারা যদি ব্রাশ টুল ব্যবহার করেন ব্রাশ টুল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই স্ট্রোয় কালার দেখতে হবে দেন আপনি এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় জাস্ট ব্রাশ দিয়ে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেন কত সুন্দর যেটা আপনি এখানে সেভ করে রাখছেন সেটা হয়ে গেছে এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে দেখেন আমি যখন এখানে ব্রাশ দিয়ে এভাবে ক্লিক করছি যেভাবে ক্লিক করছি মোটামুটি ক্লিক করলেই এটা রাউন্ডের একটা শেপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা যদি আপনার এখানে যদি এই অপশনটা সিলেক্ট করা না থাকে এখানে যদি সিলেক্ট করা থাকে তখন আপনার এটা অনেকটাই সমস্যা হয় দেখেন এটা কেমন বাঁকা হয়ে গেছে এখানে কেমন বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এর আগে আমাদের আমরা খুব সহজেই খুব রাউন্ডের একটা ফ্লাওয়ার নিতে পারছিলাম কিন্তু এখন এটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এই জন্যই আমাদের যেটা করা লাগে সেটা হলো যে 
আমাদের এখানে ডাবল ক্লিক করে আমরা এটা উপরে যে অপশনটা এটা সেট করে দেব দেন ওকে করব এখন দেখেন আর খুব ইজিলি ফুলগুলো তৈরি করতে পারছি তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল এটা দেখানোর উদ্দেশ্যেই আসলে এই টিউটোরিয়ালটা করা যে আপনারা এই ধরনের फ्लावर ডিজাইন বা ফ্লোরাল ডিজাইন আপনারা কিভাবে তৈরি করতে পারেন খুব সহজে এই দুটো একই আমি একটা কপি করে রাখতে ভুলে গেছি না হলে ওটা আপনাদের দেখাতে পারতাম যাক আপনারা এটা দেখেছেন আর আগে আমি এটা রেখে দিচ্ছি তো দেখেন বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আপনারা এই ধরনের ডিজাইন কিভাবে সহজে তৈরি করতে পারেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটা টুল ব্যবহার করে সেটা আপনারা দেখেছেন এবং আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরও যদি বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি সংশোধন করার চেষ্টা করব তো আজকে এই পর্যন্তই আবার কথা হবে দেখা হবে সামনে টিউটোরিয়ালে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করছি আসসালামু আলাইকুম